വെൽക്കം ടു ഫുഡീസ് ബഡീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി തോരൻ തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കണം എങ്ങനെയും നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാനിലേക്ക് നമ്മളെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉഴുന്നു പരിപ്പാണ് അപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്നു പരിപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാളയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പച്ചമണം ആകുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത സോയ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പം വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ അപ്പൊ തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ സോയ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇനി തേ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ തേങ്ങ തോരനെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വേണം ഇത് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി സോയ ചങ്ക്സ് തോടൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻസ് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനുകളും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ